हेलो एनीमे फैन स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो गुल के सीजन टू का सेकंड एपिसोड सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वन आइड आउल शीनो और मुराडे के सुपीरियर पर अटैक करता है और ये देखकर शीनो माडो से बोलता है जल्दी मेडिसिन लाओ तभी उनका सुपीरियर जिसका नाम ईबा होता है बोलता है नहीं मैं मरने वाला हूँ मुझे छोड़कर जाओ जिस पर माडो बोलता है मगर तभी ईबा उसका कॉलर पकड़कर बोलता है माडो हम कासुगा से बदला लेंगे है ना और जिस सुनकर माडो गुस्से में आउल से लड़ने के लिए खड़ा होता है और तभी शीनोहारा बोलता है मैं भी आ रहा हूँ मगर वो दोनों आउल की पावर को देख हल्का सा घबरा जाते हैं और वहीं फ्रीज हो जाते हैं तभी वहाँ अरिमा आता है और वो दो कुंकी उठाकर आउल की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक करता है तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी बोलती है अरिमा कहाँ है वो पिछली बार भी नहीं आया था जिस पर दूसरा पर्सन बोलता है ये कितना डिस्ग्रेसफुल है खास तौर पर स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स कॉन्फ्रेंस के लिए और मुराडे बोलता है वो इस ऑनर का हकदार नहीं है वो हमेशा से ही ऐसा था और एक दूसरा इन्वेस्टिगेटर बोलता है यहाँ तक कि यहाँ शीनोहारा भी हैं जो अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं जिस पर शीनोहारा बोलता है हाँ मैं हाल ही में हॉस्पिटल से आया हूँ तुम सबको चिंता में डालने के लिए मुझे माफ़ करना और तभी वहाँ चीफ आता है जिसे देखकर सभी खड़े हो जाते हैं और वो लेडी बोलती है चीफ आरिमा अभी तक नहीं आया जिस पर चीफ बोलता है ठीक है कॉन्फ्रेंस चालू करो और ये बोलकर वो आगे बोलता है इलेवेंथ वार्ड की लड़ाई के कारण नाइन्थ वार्ड और टेंथ वार्ड पर आओगिरी ने कब्जा कर लिया है इस वार्ड के नुकसान का जिम्मेदार है इलेवेंथ वार्ड की फाइट उसके कारण हमारे फोर्स कमज़ोर हो गए जिस पर पहला इन्वेस्टिगेटर बोलता है बॉय अगर तुमने मुझे कॉल कर दिया होता तो मैं उसे कब का रोक देता और ये सुनकर मुराडे बोलता है मैं बॉय नहीं हूँ और चीफ आगे बोलता है रिपोर्ट है कि जो अटैक नाइन्थ और टेंथ वार्ड में हुए थे उसमें आउगिरी को एक आई पैच वाले गूल ने लीड किया था ये आई पैच वाला गूल ट्वेंटी वार्ड में माडो के मर्डर में भी शामिल था और जिसमें का दूसरा इन्वेस्टिगेटर बोलता है आउगिरी का ट्वेंटी वार्ड में बेस है जिस पर चीफ बोलता है हाँ और वो आगे बोलता है इन्वेस्टिगेटर शीनोहारा मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसे देखो जिस पर शीनोहारा बोलता है यस सर और यहाँ हम एंटी में देखते हैं जहाँ निशो एक टेबल को उठाते हुए बोलता है मेरी कमर टूट ही गई क्या हम छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं जिस पर इरिमी बोलती है तुम इसी उम्र में थक गए और कोमा बोलता है सेम यही तुम पर भी लागू होता है निशु की काश तुम हिनामी का और ध्यान रखते तभी वहाँ हिनामी एक प्लांट लेकर आती है और पूछती है कोमा क्या मैं इसे यहाँ रख दूँ जिस पर कोमा बोलता है ठीक है और उसे रख कर विंडो साफ करने लगती है और निशो उसके पास आकर पूछता है कोई हिनामी क्या तुम ब्रेक लेना चाहोगी जिस पर हिनामी बोलती है शायद थोड़ी देर बाद और निशो बोलता है बस बोल दो तुम ब्रेक इंजॉय करती हो तभी हिटोरी निशो के ऊपर बैठकर उसको चोच मारते हुए बोलता है लूजर 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 और निशो बोलता है मुझे दर्द हुआ आखिर तुम कहाँ से आए छोटे आफत और ये बोलकर वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर हिटोरी बच जाता है और निशो के ऊपर पॉटी कर देता है और ये देखकर निशो गुस्से में बोलता है क्या तुमने मेरे ऊपर हक दिया तुम छोटे आफत वही रुको और कोमा बोलता है निशकी क्या तुम थोड़ा शांत हो और तभी निशो बोलता है उससे याद आया तो का कहाँ है जिस पर इरिमी बोलती है जाहिर है स्कूल में वो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है और निशो पूछता है उसने किस कॉलेज में अप्लाई करने का सोचा है जिस पर इरिमी बोलती है उसने कहा कामी और ये सुनकर निशो बोलता है मेरा कॉलेज बिल्कुल नहीं भले ही मैं पहुँच गया मगर उसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है जिस पर इरिमी बोलती है उसने कहा वो वहीं जाएगी तो मैं उसकी मदद करनी चाहिए निशी की और निशो बोलता है हाँ मुझे उसकी मदद करनी चाहिए मगर काम ही क्यों एक मिनट क्या तुम्हारा मतलब है जिस पर इरिमी बोलती है हाँ उसको एक गूल की ज़रूरत है जो उसके साथ काम कर सके और यहाँ दूसरी तरफ हम तोका को देखते हैं जो स्कूल में योरिको के साथ होती है और योरिको बोलती है ओ ये तो कमाल का है इसका मतलब तुम दोबारा काम स्टार्ट कर सकती हो जिस पर तोका बोलती है मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो मैं उसमें अपना ज़्यादा समय नहीं दे सकती और योरिको बोलती है तुम्हें फिर भी केयरफुल रहना चाहिए ठीक है क्या वो बदमाश अभी भी तुम्हारे आसपास हैं तुम दोबारा लूट सकती हो जिस पर तोका बोलती है सब ठीक है अगर वो दोबारा आएंगे तो मैं उन्हें खूब पीटूंगी और ये सुनकर योरी को बोलती है तुम्हारे नॉनसेंस फिर से चालू हो गए और तोका बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ और योरी को बोलती है ठीक है तो मैं भी आकर तुम्हारी फाइट में मदद करूँगी न मैं मजाक कर रही हूँ ऐसा नहीं होने वाला और यहाँ दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट नोटिस को पढ़ते हुए बोलते हैं मैंने सुना नाइन्थ और टेंथ वार्ड गूल के हाथों में आ गया है जिस पर दूसरा बोलता है क्या तुम सीरियस हो ये तो भयानक है और एक लड़की बोलती है 
गूल्स बस ह्यूमंस को खाते हैं है ना और पहला वाला बोलता है आखिर वो एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं वो मर क्यों नहीं जाते और ये सुनकर तोका बोलती है वो बेवकूफ और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ दूसरी तरफ सी में चीफ बोलता है लगता है आवगिरी का दूसरा टारगेट या तो थर्ड या थर्टीन वार्ड है और ये सुनकर एक इन्वेस्टिगेटर पूछता है क्या आवगिरी ये प्लान कर रहे हैं कि वो वेस्ट की तरफ से पूरे टोकियो पर कब्जा कर लें और चीफ बोलता है हम कोई रिस्क नहीं लेंगे तो मैं सभी वार्ड में री की रिक्वेस्ट करता हूँ जिस पर दूसरा इन्वेस्टिगेटर बोलता है चीफ वासु ट्वेंटी थर्ड वार्ड में भी जिस पर वासु बोलता है कोच लिया कोई एक्सेप्टेंस नहीं है जिस पर वो इन्वेस्टिगेटर बोलता है तो ठीक है और चीफ आगे बोलता है जितना हम देख सकते हैं इसका एक छोटा सा रीज़न है कि आउल दोबारा हरकत में आया उसके ऊपर लगता है वो आउगिरी से अलग है मैं दस साल पहले के बुरे सपने को दोबारा रिपीट नहीं होने दूंगा सी सी जी आउल के साथ साथ आउगिरी को भी मिटा देगा और दूसरे दिन में हम कुरोवा और शीनोहारा को एलिवेटर में देखते हैं और शीनोहारा पूछता है वो छोटा हो गया जिस पर कुरोवा बोलता है हाँ और शीनोहारा बोलता है वो आउल मैंने नोटिस ही नहीं किया और कुरोवा बोलता है दस साल पहले जब मैं आउल इंसिडेंट में लड़ा और शीनोहारा बोलता है हाँ पहला लेजेंडरी आउल एक्सटर्मिनेशन और कुरोवा बोलता है मुझे ऐसा लगता है जैसे आउल अब के मुकाबले पहले बड़ा था और उस समय काफ़ी इन्वेस्टिगेटर भी मारे गए थे और शीनोहारा बोलता है मेरे समय के दौरान यानी सेकेंड इंसिडेंट में लोग इंजर्ड हुए थे मगर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई शायद आउल उम्र के कारण छोटा हो रहा है और ये सुनकर कुरोवा पूछता है क्या तुम्हें वो कोई बूढ़ा आदमी लगा और शीनोहारा हंसते हुए बोलता है नहीं ऐसा नहीं है और कुरोवा आगे बोलता है शीनोहारा मैं सोच रहा हूँ शायद और तभी हमें एंटी क्यू का सीन दिखाया जाता है जहाँ योशी कॉफ़ी पर कॉफ़ी पी रहे होते हैं और यहाँ सी में शीनोहारा बोलता है ईवा चलो अभी के लिए इसे हम अपने ही बीच रखते हैं जिस पर कुरोवा बोलता है हाँ तभी वहाँ हिडियोशी आता है और बोलता है इन्वेस्टिगेटर शीनोहारा आपका मेल आया है और उसे देखकर शीनोहारा बोलता है तुम ऑफिस में काम कर रहे हो जिस पर हिडियोशी बोलता है हाँ और शीनोहारा बोलता है तुम अच्छा काम कर रहे हो और हिडियोशी बोलता है थैंक्स और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और उसे देखकर कुरोवा बोलता है नया पार्ट टाइमर जिस पर शीनोहारा बोलता है हाँ ट्वेंटी वार्ड से वो काम में कमाल का है और यहाँ दूसरी तरफ हम कैन को देखते हैं जिसने एक इन्वेस्टिगेटर को मार रखा होता है और एक इन्वेस्टिगेटर डर के मारे वहीं छुपा होता है तभी कैन किसी चीज़ को देखता है और तभी वहाँ आया तो आता है और कैन को देखकर बोलता है हमें चलना है चलो और उसके जाते ही ऑफिसर चैन की सांस लेता है और दूसरी तरफ हम सुजुया को देखते हैं जो अपने हाथों में नई स्टिचेस लगाता है और ये देखकर तकाई जावा बोलता है क्या तुम ऐसा करना बंद करोगे जिस पर सुजुया पूछता है क्यों और तकाई जावा बोलता है तुम एक इन्वेस्टिगेटर हो है ना सिविलियंस अगर ये देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे और ये सुनकर सुजुया बोलता है बॉय तुम अनोइंग हो क्यों ना मैं तुम्हारे उन दोनों होटों को सील दू सीडो और तकाई जावा बोलता है ओए तुम प्रमोट हो गए हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी हरकत कर सकते हो सुजुया मैं सेकंड ग्रेड का इन्वेस्टिगेटर हूँ और मैं मेरे इक्वल रैंक को एक्सेप्ट नहीं करूँगा और तभी वहाँ शीनोहारा पहुँचता है और उन दोनों को लड़ता हुआ देख बोलता है तुम दोनों रोज़ की ही तरह दिख रहे हो और उसे देख कर बोलता है आप इतनी जल्दी रिकवर हो गए और शीनोहारा बोलता है इतना ही नहीं मैंने रिकॉपरेट पूरा कर लिया तभी वहाँ होजी आता है और बोलता है तुम काम पर आ गए जैसा तुमसे एक्सपेक्टेड था शीनोहारा और शीनोहारा बोलता है मेरी जगह लेने के लिए थैंक्स जब मैं बाहर था जिस पर होजी बोलता है कोई बात नहीं और शीनोहारा आगे बोलता है वैसे एमोन कहाँ है जिस पर होजी बोलता है उसने कहा था कि वो मार्डो को देखने के बाद आएगा और शीनोहारा बोलता है मैं उससे उसके नए पार्टनर के बारे में बात करना चाहता हूँ और यहाँ एमोन मार्डो की कब्र पर आकर बोलता है प्रोग्रेस रिपोर्ट बिंग ईटर्स अभी भी छुपे हुए हैं मुझे गवर्नमेंट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीड मिली है रैबिट के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है मैं उसके थ्रू आई पैच का भी पता लगा रहा हूँ और तभी हम वहाँ किसी लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में फूल होता है और एमोन आगे बोलता है आज से मैं सीनियर इन्वेस्टिगेटर के लिए प्रमोट हो गया हूँ और ये बोलकर वो अपनी आँखें बंद करता है और हम देखते हैं कि वही लड़की जिसके हाथ में फूल होता है वो एमोन के सामने आती है और बोलती है ओई क्या तुम्हें मेरे फादर से कुछ काम है एमोन को उतारो और ये सुनकर एमोन साइड हो जाता है और वो लड़की मार्डो की कब्र पर फूल चढ़ाती है और एमोन पूछता है तुम कौन हो और वो लड़की बोलती है लगता है तुमने अभी तक नहीं सुना आज से मैं तुम्हारी नई पार्टनर हूँ सेकंड ग्रेड इन्वेस्टिगेटर अकीरा मार्डो तुमसे मिलकर अच्छा लगा सीनियर इन्वेस्टिगेटर एमोन और दूसरे सीन में अकीरा खुद को सी में इंट्रोड्यूस कराती है इन्वेस्टिगेटर सेकेंड ग्रेड अकीरा मार्डो मैं आज से ट्वेंटी वार्ड के ब्रांच में ज्वाइन कर रही हूँ और शीनोहारा बोलता है मैं तुम्हें एमोन का पार्टनर बनाता हूँ जिस पर एमोन बोलता है यस सर और तकाई जावा बोलता है अकीरा ट्वेंटी वार्ड में क्या कर रही है 
और अकीरा बोलती है तुम ठीक दिख रहे हो इन्वेस्टिगेटर तकाई जावा और ये सुनकर ईमान पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो जिस पर तकाई जावा बोलता है हम एकेडमी में सेम क्लास में थे और शीनो हारा बोलता है अकीरा अपनी क्लास में टॉप करती थी जबकि शीडो हमेशा सेकेंड आता था इसे यहीं छोड़ दो और सुजुया बोलता है मैं हूँ सुजुया जुजू तुमसे मिलकर अच्छा लगा मारो और अकीरा उसे देखकर बोलती है ये स्टिचेस के पैटर्न तो इंटरेस्टिंग है तुमसे मिलकर अच्छा लगा इन्वेस्टिगेटर जूजो और चीनो हारा कॉन्फ्रेंस चालू करते हुए बोलता है स्पेशल इन्वेस्टिगेटर कॉन्फ्रेंस में आउल को एलिमिनेट करने की बात की गई और बाकी आउगिरी सी सी की टॉप प्रायोरिटी हैं ट्वेंटी वार्ड वो जगह है जहाँ आई पहली बार दिखा था अगर वो सच में आउगिरी का लीडर है तो ये चांस हो सकता है कि उनका इस वार्ड में कोई बेस हो इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करो और तकाई जावा बोलता है अगर आई पैच आउगिरी का मेंबर है तो ये भी हो सकता है कि बिंग ईटर और गवर्नमेंट भी मेंबर हो, है ना जिस पर आकीरा बोलती है नहीं मुझे नहीं लगता और ये सुनकर तकाई जावा पूछता है तुम्हारे पास कोई रीज़न है या हमेशा की तरह तुम्हारा इंट्यूशन है इन्वेस्टिगेटर मार्डो जिस पर अकीरा बोलती है तुम चाहे इसे कुछ भी कहो मगर मैं अप्रिशिएट करूँगी अगर तुम ये सुनो इन्वेस्टिगेटर तकाई जावा और वह आगे बोलती है ट्वेंटी वार्ड के प्रेडिएटर अटैक डेटा को देखने से कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं और रही बात बिंग ईटर की तो छः महीने से उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया है जिसका मतलब है और तकाई जावा बोलता है वो दूसरे वार्ड में चले गए और अकीरा बोलती है नहीं वो शायद मर गई है और तकाई जावा बोलता है शायद एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है एक मिनट क्या वो लड़की है और अकीरा बोलती है सभी विक्टम यंग मेल हैं तो मैंने माना कि वो कोई फीमेल है पिछले तीन साल के डेटा को देखने से ये पता चलता है कि प्रेडिएटर इंसिडेंट में भारी कमी आई है जिस पर तकाई जावा बोलता है जाहिर है ये हमारे सुपीरियर्स की मेहनत है और अकीरा बोलती है रुको जब तक मैं अपनी बात खत्म न कर लूँ इन्वेस्टिगेटर तकाई जावा और वो आगे बोलती है मैंने सभी स्टाफ डेटा चेक किया है और मुझे कोई इंक्रीज पर्सनल केस नहीं मिला उस समय ब्लॉक डोनर और एन जैसे गूल ऑर्गेनाइजेशन थे मगर वो भी दस साल से नहीं दिखे हैं तब से प्रडिक्शन नंबर स्टेबल थे जब बिंग ईटर नहीं आई और तकाई जावा पूछता है तो तुम्हारा पॉइंट क्या है जिस पर अकीरा बोलती है मुझे लगता है ये मानना सेफ है कि ट्वेंटी वार्ड के गूल भी किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में हैं बिंग ईटर ने बड़े स्केल पर प्रेडेटरी अटैक किए और ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर के आने के कारण मुसीबत में पड़ गई और तकाई जवाब पूछता है तो तुम बोल रही हो कि बिंग ईटर इस ऑर्गेनाइजेशन के हाथों मारे गए और अकीरा बोलती है हाँ और तकाई जवाब पूछता है और ये ऑर्गेनाइजेशन आउगी है जिस पर अकीरा बोलती है मैंने ऐसा नहीं कहा मैंने कहा इस पॉइंट पर यह पॉसिबल है और ये सुनकर तकाई जवाब पूछता है तुम्हें गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना है और उसे ऐसा बोलता देखकर अकीरा बोलती है तुम्हें क्या हुआ इन्वेस्टिगेटर तकाई जावा और अकीरा की थ्योरी सुनकर शीनोहारा बोलता है ट्वेंटी वार्ड में गूल ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है अकीरा चलो ये सोचते हुए काम करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन आउगिरी के साथ काम करती है और हो बोलता है तुमने कम समय में काफ़ी अच्छा काम किया अकीरा और ये सुनकर तकाई जावा बोलता है मिस्टर हो इसलिए मुझे मार्डो यहाँ नहीं चाहिए और दूसरे सीन में एमॉन अकीरा से बोलता है अकीरा मैं तुम दोनों की हिस्ट्री से अवेयर हूँ मगर प्लीज़ उसके साथ काम करने की कोशिश करो जिस पर अकीरा बोलती है हाँ बिल्कुल और एमॉन आगे बोलता है सुनो अकीरा मैं तुम्हारा सुपीरियर हूँ तो क्या ये पॉसिबल है कि तुम मुझसे रिस्पेक्ट में बात करो जिस पर अकीरा बोलती है मैं जितना हो सके फालतू की बातों को अवॉइड करती हूँ पोलाइटली बात करने में ज़्यादा समय और एनर्जी लगती है और पार्टनर के तौर पर मुझे यकीन है कि हम ज़्यादा बात करेंगे और प्लीज़ और थैंक यू बोलने में बहुत टाइम लगता है ये लगभग 0.6 पॉइंट सेकंड का डिफरेंस लाएगा अगर मुझे रोज़ का तुमसे कुछ 10 बार कहना है तो ये एक साल में 2000 हज़ार सेकेंड का डिफरेंस लाएगा ये 2000 हज़ार सेकेंड लगभग 33 मिनट होंगे 33 मिनट में क्या हो सकता है ये पर्सन पर डिपेंड करता है मगर ये डिफरेंस सस्टेनेबल है तो ये सब छोड़कर इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान देते हैं इन्वेस्टिगेटर एमोन और दूसरे सीन में शीनोहारा एमोन से बोलता है आखिर वो माडो की बेटी है और एमोन बोलता है मुझे नहीं लगता हम साथ में काम कर पाएंगे जिस पर शीनोहारा बोलता है पहले उसे बाहर खाने पर इनवाइट करो जब तुम एक दूसरे से बात करोगे मुझे यकीन है तुम एक दूसरे को समझ पाओगे ये काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि ये तुम्हारा पहली बार है मगर ये काम करेगा और एमोन बोलता है यस सर थैंक यू वेरी मच और दूसरे सीन में वो अकीरा के पास आकर बोलता है जब मैं अपने रिपोर्ट्स को पूरा कर लूँ तो उसके बाद डिनर का क्या ख्याल है मैं दस मिनट में रिपोर्ट्स पूरे कर लूँगा और अकीरा बोलती है मेरा आंसर नहीं है माफ़ करना मगर मेरा रूल है कि मैं 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाती और वो आगे बोलती है मैंने अपना रिपोर्ट पूरा कर लिया है तो मैं जा रही हूँ और ये बोलकर वो चली जाती है और एमोन वैसा का वैसा ही खड़ा रह जाता है और ये देखकर शीनोहारा उसके पास आकर पूछता है क्या हुआ एमोन और एमोन बोलता
मुझे तुम्हारे साथ पढ़कर अच्छा लगा और तोका बोलती है थैंक्स मैं काफ़ी मेहनत करूँगी खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए और यूरी को पूछती है मगर तुम्हारे पढ़ने का मोटिवेशन आया कहाँ से जिस पर तोका बोलती है वो मैं कैसे कहूँ और यूरी को पूछती है क्या तुमने कोई कॉलेज डिसाइड किया जिस पर तोका बोलती है शायद कामी और ये सुनकर योरी को हैरानी से बोलती है क्या वो जगह सुपर स्मार्ट लोगों के लिए है है ना क्यों कामी क्यों और तोका बोलती है तुम्हें क्या हुआ और योरी को बोलती है गुड लक तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी इसी कॉलेज में है और ये सुनकर तोका बोलती है बेवकूफ वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है जिस पर योरी को बोलती है हाँ हाँ और दूसरे सीन में योरी को तोका को बाय बोलकर अपने घर चली जाती है और यहाँ दूसरी तरफ कैन कॉफ़ी बनाकर पी रहा होता है तभी वहाँ आया ऑटो आता है और बोलता है चलो आई पैच और वो दोनों और भी कई मेंबर्स लेकर जाने लगते हैं और यहाँ ईटो स्माइल करती है और इधर एंटी क्यू दोबारा खुलता है और वहाँ ऊटा योमो और इटोरी भी आते हैं और यहाँ ऊटा हिमिको को हिटोरी जैसा मास्क देता है और दूसरी तरफ कैन और आयाटो पुलिस के जा रहे ट्रक पर अपने मेम्बर्स को अटैक करने को बोलते हैं और हम देखते हैं कि कूरो और शीरो भी उन्हें दूर से देख रही होती हैं और यहाँ दूसरी तरफ ईटो अपने रूम में आकर अपनी सारी पट्टियाँ उतारती है और यही खत्म होता है ये एपिसोड आई होप आपको वीडियो अगर आपको वीडियो चलो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं